سن تیس ہجری میں خاتم مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے بئیر عریس یہ ایک کوئے کا نام ہے اس میں گر گئی تھی یہ کوئے مدینہ سے دو میل کے فاصلے پر تھا اس میں سب کوئے سے کم پانی تھا مگر اب تک اس کی گہرائی کا پتہ نہیں چل سکا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ آپ عجمی اکابر کو خطوط لکھیں اور انہیں اللہ کے مذہب کو قبول کرنے کی دعوت دیں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ صرف ایسے خطوط کو قبول کرتے ہیں کہ جس کے اوپر مہر لگی ہو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اس کو بڑی تفصیل سے ہم سیرت نبوی کے دروس میں پڑھ چکے ہیں بار جب یہ بات ہوئی جب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عجمی لوگ جو ہے صرف ایسے خطوں کو لیتے ہیں جن پر مہر لگی ہوئی ہو جو مہر زدہ ہو تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کے لیے ایک لوہے کی انگوٹھی تیار کی جائے اسے آپ نے اپنی انگلی میں پہن لیا اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا آپ اسے اپنی انگلی سے اتار دیں چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی انگلی سے اتار دیا اور حکم دیا کہ آپ کے لئے دوسری انگوٹھی تیار کی جائے چنانچہ آپ کے لئے تامبے کی ایک انگوٹھی تیار کی گئی اور آپ نے اسے اپنی انگلی میں پہن لیا اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے آپ اسے بھی اپنی انگلی سے اتار دیں چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی اپنی انگلی سے اتار دیا پھر آپ نے حکم دیا کہ آپ کے لئے چاندی کی انگوٹھی بنائے جائے چنانچہ چاندی کی انگوٹھی آپ کے لئے تیار کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگوشت مبارک میں پہن لیا اس انگوٹھی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے برقرار رکھا اور وہ حکم دیا کہ اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کندہ کیے جائیں کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں اللہ یہ تین الفاظ ہوں اگر آپ نے دیکھا ہو تو جو انگوٹھی مبارک ہے وہ اس کے اندر جو ہے اللہ کا لفظ اوپر ہے پھر نیچے رسول کا ہے پھر نیچے محمد تو یہ کندہ کرائے جائیں چنانچہ آپ عجمی لوگوں میں سے جس کو چاہے پھر خط لکھتے تھے اور ان پر اس انگوٹھی کی مہر لگاتے تھے انگوٹھی کا نقص جو ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا وہ تین لائنوں پر مشتمل ہے پہلی لائن میں اللہ ہے بیچ کی لائن میں رسول ہے اور تیسری لائن میں محمد ہے تو اگر نیچے سے بڑھے تو محمد رسول اللہ پڑا جائے گا اچھا اللہ کا نام آپ نے مقدم رکھا اپنا نام نیچے رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت مبارک میں رہی یعنی کہ انگلی مبارک میں رہی اور آپ اس سے مہر لگاتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے وہ بھی اس خاتم مبارک سے مہر لگاتے رہے تاکہ ان کی بھی وفات ہو گئی اس کے ان کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے وہ بھی اپنی وفات تک اسی سے مہر لگاتے رہے ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان خلیفہ ہوئے وہ بھی چھے سال تک اسی خاتم مبارک سے مہر لگاتے رہے اس کے بعد انہوں نے اہل مدینہ کے لیے پانی پینے کا ایک کنواں کھدوایا وہاں آپ کنویں کے سرحانے سرے پر بیٹھے ہوئے اس انگوٹھی کو حرکت دے رہے تھے اور اسے اپنی انگلی میں گھما رہے تھے یہ انگوٹھی ان کے ہاتھ سے نکل کر کنویں میں گر گئی لوگوں نے کنویں میں اس کو تلاش کیا اور اس کا سارا پانی نکلوا دیا مگر انگوٹھی کا سراغ نہیں ملا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ جو اس انگوٹھی کو لے کر آئے گا اسے ایک بھاری رقم ادا کی دی جائے گی آپ کو اس خاتم مبارک کے گم ہو جانے کا بہت رنج و غم ہوا جب آپ اس انگوٹھی کے ملنے سے مایوس ہو گئے تو آپ نے اس جیسی چاندی کی انگوٹھی بنوانے کا حکم دیا وہ ہو بہو ویسی تھی اور اس پر بھی محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا کندہ تھا آپ نے اسے اپنی انگلی میں پہن لیا 
جب آپ شہید ہوئے تو وہ انگوٹھی بھی آپ کے ہاتھ سے جاتی رہی اور یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ کون اس انگوٹھی کو لے گیا اللہ تعالی کی یہی حکمت تھی پھر اس کی جو ہو بہو عکس بنا وہ بھی اللہ تعالی نے اس دنیا میں نہیں رکھا تو بہرحال اب ہمیں اس کے تغروں وغیرہ میں تصاویر میں ادھر ادھر جو ہے کچھ شبیہات ملتی ہیں کہ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک تھی بہرحال ان شاء اللہ تعالی پھر اگلے درس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات جمع کریں گے کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمن میں کے دور خلافت میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جن کو ہم بذات خود ایک درس میں جمع کریں گے وما علینا الا البلاغ